ভেনেজুয়েলা সংকট পম্পেওর মুখের ওপর না বলে দিলেন ল্যাভরব মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করার জন্য রাশিয়ার প্রতি যে আহ্বান জানিয়েছিলেন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরব তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন স্থানীয় সময় মঙ্গলবার রাশিয়ার বন্দর নগরী সৌচিতে দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠকে পম্পেওকে সরাসরি না বলে দেন ল্যাভরব রাশিয়া ও আমেরিকার দ্বিপক্ষীয় বিষয়াদির পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইস্যু নিয়ে আলোচনা করার জন্য পম্পেও রাশিয়া ছুটে যান কিন্তু দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আলোচনায় মতবিরোধের সমাধান হওয়ার পরিবর্তে মত পার্থক্য বেড়ে যায় ভেনেজুয়েলা নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর প্রতি সমর্থন প্রত্যাহারের আহ্বান নাকচ করে দিয়ে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন মার্কিন সরকার বরং মাদুরোকে ক্ষমতাচ্যুত করার হুমকি দিয়ে অগণতান্ত্রিক কাজ করছে সচি বৈঠকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দু সালে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হস্তক্ষেপের ব্যাপারে ল্যাভরবকে সতর্ক করে দেন পম্পেও কিন্তু রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন দু সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রাশিয়া হস্তক্ষেপ করেছিল বলে গাল গল্প প্রচার করা হচ্ছে তার অবসান ঘটাতে হবে ল্যাভরব স্পষ্ট ভাষায় বলেন রাশিয়া এ কাজ অতীতেও করেনি ভবিষ্যতেও করবে না তিনি তার দেশকে এই ধরনের অপবাদ দেয়া বন্ধ করতে ওয়াশিংটনের প্রতি আহ্বান জানান এছাড়া সচি বৈঠকে ইউক্রেন প্রসঙ্গেও কথা বলেন দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রী পম্পেও ল্যাভরবকে জানান দু সালে ইউক্রেনের ক্রিমিয়া প্রজাতন্ত্রকে রুশ ফেডারেশনে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি ওয়াশিংটন মেনে নেবে না এবং ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মস্কোর ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে তার এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন ক্রিমিয়ায় অনুষ্ঠিত গণভোটে সেখানকার জনগণ যে রায় দিয়েছে তার ভিত্তিতে প্রজাতন্ত্রটিকে রুশ ফেডারেশনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে টিম বীর অর্ধেক সদস্য ইরাকের বিপর্যয়কর যুদ্ধের অপরাধী বললেন জারিফ ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ জাবাদ জারিফ তার পক্ষ থেকে উত্থাপিত টিম বি তত্ত্বের পুনরুল্লেখ করে বলেছেন এই টিমের অর্ধেক সদস্য ইরাকের বিপর্যয়কর যুদ্ধের অপরাধী তিনি আজ নিজের অফিসিয়াল টুইটার পেজে দেয়া এক পোস্টে এই মন্তব্য করেন জারিফ তার টুইটার বার্তায় দু সালে মার্কিন কংগ্রেসে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামি নেতানিয়াহুর দেয়া এক বক্তব্যের কথা তুলে ধরে বলেন ওই বক্তব্যে নেতানিয়াহু দাবি করেছিলেন ইরাকের তৎকালীন সাদ্দাম সরকারের কাছে বিধ্বংসী অস্ত্র আছে কিন্তু পরবর্তীতে ইরাকের ওপর ভয়াবহ যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে সাদ্দাম সরকারের পতনের পর কথিত সেই অস্ত্রের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি ওই মিথ্যা দাবির ভিত্তিতে দু সালে ইরাকের ওপর চাপিয়ে দেয়া মার্কিন যুদ্ধে হাজার হাজার নিরাপরাধ মানুষ নিহত হয় পরবর্তীতে ইরাকে উগ্র জঙ্গি গোষ্ঠী দায়সের উত্থান হয় এবং আজও সেই যুদ্ধের বিপর্যয় কাটি ওঠা বাগদাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি আমেরিকার বর্তমান জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টন ওই যুদ্ধের একজন গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শদাতা ছিলেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তার টুইটার বার্তায় আরও বলেন এখন যা কিছু ঘটছে তাও আমি গত সে বলে দিয়েছিলাম এর অর্থ এই নয় যে আমি অনেক বড় জ্ঞানী মানুষ এবং টিম বীর এই ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ কাজ করার ইতিহাস রয়েছে বলে আমি এ কথা বলতে পেরেছিলাম জারিফ এপ্রিল মাসে নিউ ইয়র্ক সফরে গিয়ে মার্কিন নিউজ চ্যানেল ফক্স নিউজকে দেয়া সাক্ষাৎকারে ইংরেজি বি আদ্যাক্ষরের চার ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বলেন এই টিম বীর সদস্যরা আমেরিকাকে ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক সংঘাতে জড়িয়ে ফেলতে চান জারিফের ভাষায় টিম বীর এই চার সদস্য হলেন মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টন ইহুদিবাদী ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামি নেতানিয়াহু সৌদি যুবরাজ বিন সালমান এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের যুবরাজ বিন জায়েদ জারিফ বলেন টিম বীর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়াবেন বলে তিনি মনে করেন না আমেরিকার সঙ্গে উত্তেজনা আছে কিন্তু যুদ্ধ হবে না বললেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আতুল্লাহিল উজমা খামিনি আমেরিকার সঙ্গে তার দেশের উত্তেজনা তুঙ্গে ওঠা সত্ত্বেও যুদ্ধের আশঙ্কা নাকচ করে দিয়েছেন তিনি বলেছেন ওয়াশিংটন জানে এই ধরনের সংঘর্ষ তার স্বার্থের অনুকূলে যাবে না মার্কিন প্রেসিডেন্টের আলোচনা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তিনি বলেছেন এখন আমেরিকার সঙ্গে আলোচনার অর্থ হবে বিষ পান করা 
আয়তুল্লাহিল উজমা খামিনি ইরানের প্রেসিডেন্ট পার্লামেন্ট স্পিকার বিচার বিভাগের প্রধান তিন বাহিনীর প্রধানগণ বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর প্রধান সংসদ সদস্যগণ সহ রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের নীতি নির্ধারণী কর্মকর্তাদের এক সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে এ কথা বলেন সর্বোচ্চ নেতা বলেন আমেরিকার সঙ্গে ইরানের সংঘাত সামরিক পর্যায়ে যাবে না এবং আসলে কোনো যুদ্ধই হবে না তিনি বলেন আমেরিকার মোকাবেলায় ইরানি জনগণ প্রতিরোধ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এই সংঘাতে শেষ পর্যন্ত আমেরিকা পিছু হটতে বাধ্য হবে আয়তুল্লাহিল উজমা খামিনি বলেন আমরা কিংবা তারা যারাই মনে করে যুদ্ধ তাদের অনুকূলে যাবে না তাদের কেউই যুদ্ধ চায় না দুই দেশের চলমান উত্তেজনাকে তিনি আকাঙ্ক্ষার সংঘাত উল্লেখ করে বলেন এই সংঘাতে শেষ পর্যন্ত ইরান বিজয়ের বেশে উন্নত শির নিয়ে বেরিয়ে আসবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বারবার ইরানকে আলোচনার যে প্রস্তাব দিচ্ছেন তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক আয়তুল্লাহ খামিনি তিনি বলেন আমেরিকা এখন যে সরকার ক্ষমতায় আছে তার সঙ্গে আলোচনায় বসা বিষপানের সমতুল্য আলোচনা মানে দর কষাকষি করা কিন্তু আমেরিকা যেসব বিষয়ে দর কষাকষি করতে চায় সেগুলো আমাদের শক্তিমত্তার উৎস ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আরো বলেন আমাদের দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যাপারে তাদের আপত্তি তারা চায় আমরা আমাদের ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা কমিয়ে ফেলি যাতে তারা আমাদের উপর হামলা করলে আমরা তাদের ঘাঁটিতে পাল্টা হামলা চালাতে না পারি কেউ বোকার স্বর্গে বসবাস করলে নিজের শক্তিমত্তার উৎস নিয়ে এমন আলোচনায় বসে আয়তুল্লাহ খামিনি আরও বলেন মধ্যপ্রাচ্যে ইরান যে প্রভাব বিস্তার করছে তা নিয়ে আমেরিকা আলোচনা করতে চায় এর অর্থ হচ্ছে আলোচনায় বসে ইরান তার প্রভাব বলয় কমিয়ে ফেলুক কাজেই দেখা যাচ্ছে সুস্থ বোধ সম্পন্ন মানুষের সঙ্গেও এসব বিষয় নিয়ে ইরান আলোচনায় বসতে পারে না আর আমেরিকার বর্তমান প্রশাসনে তো সুস্থ মানুষই নেই এরা কোনো প্রতিশ্রুতি রক্ষা বা চুক্তি মেনে চলার ধার ধারে না এদের সঙ্গে আলোচনার প্রশ্নই ওঠে না ইরানের ইসলামী বিপ্লবী গার্ড বাহিনীকে আমেরিকার পক্ষ থেকে সন্ত্রাসী সংগঠন ঘোষণা দেয়া এবং এর প্রতিক্রিয়ায় মধ্যপ্রাচ্যে মোতায়েন মার্কিন বাহিনী সেন্ট কমকে তেহরানের পক্ষ থেকে সন্ত্রাসী বাহিনী বলে অভিহিত করার জের ধরে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা তুঙ্গে ওঠার মধ্যে এই ভাষণ দিলেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা সম্প্রতি আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যে অন্তত একটি বিমানবাহী রণতরি সহ একাধিক যুদ্ধ জাহাজ পাঠালে উত্তেজনা আরও বেড়ে যায় ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায় না আমেরিকা মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী পম্পেওর মন্তব্য মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও বলেছেন তার দেশ ইরানের সঙ্গে সামরিক সংঘাতে যেতে চায় না আমেরিকা যখন মধ্যপ্রাচ্যে একের পর এক রণতরি পাঠিয়ে ইরানের সঙ্গে উত্তেজনার পারদ বাড়িয়ে চলেছে তখন এই বক্তব্য দিলেন পম্পেও তিনি রাশিয়া সফরে গিয়ে মঙ্গলবার বন্দর নগরী সৌচিতে বলেন আমরা মূলত ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে যেতে চাচ্ছি না রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গে ল্যাভ্রবের সঙ্গে এক বৈঠকের পর মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইরানকে সতর্ক করে দিয়ে কথাও বলেন মার্কিন স্বার্থে আঘাত আসলে ওয়াশিংটন উপযুক্ত উপায়ে তার জবাব দেবে মাইক পাম্পেও ইরানের বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমত গঠনে ব্যর্থ হওয়ার পর তেহরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে না যাওয়ার কথা জানালেন তিনি সোমবার রাশিয়া সফরে যাওয়ার পথে ব্রাসেলসে অনির্ধারিত যাত্রা বিরতি করেন ইউরোপীয় দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদেরকে ইরান বিরোধী পদক্ষেপে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে তিনি ওই যাত্রা বিরতি করলেও ইউরোপীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা পম্পেও সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকৃতি জানান শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক প্রধান কর্মকর্তা ফেডেরিকা মোগেরিনির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেই মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে সন্তুষ্ট থাকতে হয় এরপর রাশিয়া সফরে গিয়ে নিজের ইরান নীতির প্রশ্নে রাশিয়ার কঠোর বিরোধিতার সম্মুখীন হন মাইক পাম্পেও রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গে ল্যাভ্রভ স্পষ্ট জানিয়ে দেন পাশ্চাত্যের সঙ্গে স্বাক্ষরিত পরমাণু সমঝোতা থেকে ওয়াশিংটন বেরিয়ে গেলেও এর প্রতি রাশিয়ার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে এই সমঝোতা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করে উত্তেজনা প্রশমনের আহ্বান জানান ল্যাভ্রভ তিনি বলেন আমেরিকা এই সমঝোতা থেকে বেরিয়ে গিয়ে মারাত্মক ভুল করেছে মোদি ভারতের সবচেয়ে বড় আপদ বললেন মমতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ভারতের সবচেয়ে বড় আপদ বলে মনে করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি বলেন পশ্চিমবঙ্গে দাঙ্গা লাগিয়ে রাজনৈতিকভাবে ফায়দা লুটতে চায় বিজেপি কিন্তু সেই চেষ্টা সফল হবে না বলে জানান মমতা মেটিয়া বুরুজে সোমবার এক জনসভায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন তিনি আরও বলেন আমি মরে গেলেও রাজ্যে একটা দাঙ্গা করতে কাউকে দেব না তার অভিযোগ ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে 
নির্বাচনে জিততে দাঙ্গা করার পরিকল্পনা নিয়েছে বিজেপি তিনি আরো বলেন দেশের সবচেয়ে বড় আপদ মোদি বাংলা এমন একটা জায়গা যেখানে সব ধর্মের মানুষ একসঙ্গে মিলে মিশে থাকে আমি আমার জীবন দিয়ে দেব কিন্তু বাংলায় দাঙ্গা করতে দেব না Dear viewers, our channel is not a good thing. So, we will subscribe to subscribe to our channel. We will be able to subscribe to our channel. We will be able to subscribe to our channel. We will be able to subscribe to our channel.